डियर स्टूडेंट मैं विनित गंगवाल फैकल्टी एट एलन कैरी इंस्टीट्यूट आपको लास्ट के वन मंथ में नेट के लिए केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर किया जाए उसकी कुछ टिप्स देना चाहूँगा प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखें जो पहले ए आई होता था और अब नेट एग्ज़ाम होगा तो उसमें केमिस्ट्री के पेपर का लेवल ईजी या एवरेज ही रहता है टोटल फोर्टी फाइव क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग फिफ्टीन क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिफ्टीन क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिफ्टीन क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं सबसे पहले अगर हम इनऑग्निक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड कॉर्डिनेशन कंपाउंड है केमिकल बॉन्डिंग में से हर साल लगभग चार पाँच क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं डाइपोल मोमेंट एम ओ टी हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन में भी शेप एंड जेमेट्री एन सी आर टी के जो एग्जाम्पल हैं वहीं तक लिमिटेड रहें आउट ऑफ एन सी आर टी एग्जाम्पल्स को भी अवॉइड करें नेक्स्ट कॉर्डिनेशन कंपाउंड से तीन चार क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं इसमें स्पेशली वी बी टी सी एफ टी के एप्लीकेशन एन सी आर टी से कवर करें आइसोमेरिज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें एक छोटा चैप्टर मेटलर्जी जिससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है इसकी थ्योरी एन से पूरा ढंग से पढ़ें ओ नेम्स भी एन में जो दिए हुए हैं मेनली उन्हीं को याद रखें बाकी क्वेश्चंस ब्लॉक्स एस पी डी एफ एंड हाइड्रोजन से आते हैं इसमें भी कंसेप्चुअल एंड रीजनिंग वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस को लर्न करने वाला पार्ट लेस इंपॉर्टेंट है रिएक्शन वाले पार्ट में लेब बेस्ड रिएक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्राउन रिंग टेस्ट लेयर टेस्ट बोरेक्स बीट टेस्ट फ्लैम टेस्ट रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक मेटल विथ लिक्विड अमोनिया और के टू सी आर टू सेवन के एम एन ओ फोर की प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है इनका रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में भी यूज़ होता है इसमें अगर पीओडिक टेबल की बात करें तो उससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है और पीओडिक टेबल में मेनली आई पी एंड ई ए के जो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का अगला पार्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में टोटोमेरिज्म इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस जीओसी कहते हैं अब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें एरोमेटिसिटी एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ पर ज़्यादा ध्यान देना है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी जो एन में दी हुई है उसी को पढ़ें एल्काइल हेलाइट चैप्टर में एन एस आर की रिएक्टिविटी ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में फिनोल की ई एस आर इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए ओजोनोलाइसिस मेथड वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन ज़्यादा पूछी जाती है उसी को ढंग से पढ़ें नीम रिएक्शन जो ट्वेल्थ एन में दी हुई है उसको एक बार ढंग से रिवाइज करें इसमें जो और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं फॉर एग्जांपल पॉलीमर्स से एक क्वेश्चन आ जाता है बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मेडिसिन के जो एग्जांपल्स हैं जो एन में दिए हुए हैं उसको एक बार ढंग से याद कर लें केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है जो साल भर प्रैक्टिस करते हैं वही ज़्यादा काम आती है फिर भी अगर इलेवंथ के हिसाब से देखें तो इलेवंथ वाले पार्ट में से इक्लिब्रियम एंड थर्मोडाइनेमिक चैप्टर इंपॉर्टेंट है वहाँ से हर साल क्वेश्चन आता ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड क्वांटन नंबर से क्वेश्चन आते रहते हैं तो इसको ढंग से रीड कर लें रेडॉक्स रिएक्शन में वैसे तो नॉगनिक में जो रिएक्शंस पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट रहती है मेनली आपको फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंसिंग वाले पार्ट को ढंग से देखना है मूल कंसेप्ट में बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट या बेसिक फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं या फिर स्टोक्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में टाइम खराब नहीं करना है रियल गैस में वॉन्डोवाल इक्वेशन एंड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट को एन से जरूर पढ़ें ट्वेल्थ क्लास में सरफेस केमिस्ट्री एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 
इसको एन से जरूर रीड करें और हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आता ही है सॉलिड स्टेट में एफ सी और एस पैकिंग को डिटेल में पढ़ें इनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं केमिकल काइंडेक्स एक बहुत इजी चैप्टर हर साल यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है सबसे पहला क्वेश्चन बनने का जो इसमें चांस रहता है रेट ऑफ रिएक्शन से जो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है केमिकल काइंडेक्स में आर एन इक्वेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं और केमिकल काइंटिक्स में कॉलिजन थ्योरी में जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है उसको एक बार जरूर पढ़ें लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में कंसनट्रेशन टर्म्स इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन जनरली यहाँ से आता रहता है इसके अलावा रॉल्स लॉ वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे भी कई बार सिंपल थियोटिकल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें भी स्पेशली जो वेंट ऑफ फैक्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं तो इनके फॉर्मूले जरूर देखकर जाए नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें कंडक्टेंस वाला पार्ट जिसमें कॉलराज लॉस है एक क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल में नर्स इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइसिस जो टॉपिक है उसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं स्पेशली बैटरीज एंड कॉरोजन इसकी एन सी से रीडिंग जरूर लगा लें क्योंकि इन पर सिंपल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन आ सकता है फाइनली एक कंक्लूजन ये निकलता है कि नेट की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री में प्रीवियस टेन ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसको ढंग से आप रिवाइज कर लें बिकॉज मेडिकल के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड चला रहा है जनरली वही फॉलो होता है नए क्रिएटिव क्वेश्चन बहुत कम आते हैं गुड लक डू योर बेस्ट